eu comecei a concluir que o que tem de mais importante na vida são os afetos, são os sentimentos. Não são as conquistas materiais, porque elas vão ficar aqui. E, no entanto, as pessoas, para terem excessos, elas abrem mão do afeto, atropelam pessoas. Rapaz, se eu pudesse reduzir a uma ferramenta, eu diria que uma faca que termina feita de sentimento e o cabo é a consciência. Você usa o seu sentimento para abrir o seu caminho e a consciência é para guiar o sentimento. O sentimento é a lâmina e a, o cabo é a consciência. Eu percebi que a minha razão era condicionada, entendeu? Pela formação é, é, educacional das escolas, né? A, a minha razão foi enquadrada. Eu comecei a perceber que desde cedo vem esse enquadramento. A primeira coisa que, você, que, que eu ouvi quando era menino, a primeira não, mas uma coisa que eu ouvi com muita frequência no começo da minha vida escolar, é que eu não podia brincar enquanto eu estava em aula. Eu tinha que deixar o prazer para a hora do recreio. E estudar é uma parada séria. É um sacrifício. É o que faz a gente acreditar que o trabalho tem que ser um sacrifício e não um prazer. Entendeu? Já me enquadraram dizendo que o sentimento é a sua fragilidade, esconde o sentimento. Depois eu percebi por que, que me fizeram dar tanto valor à razão. Porque a razão estava sendo enquadrada no modo de estudo, na, pela televisão. Eu estava começando a ver o mundo daquela forma enquadrada. Então é fácil enquadrar a razão. O sentimento não é tão fácil de enquadrar. Então tem uma indução para a gente desvalorizar o sentimento. E as pessoas sacrificam o sentimento em nome da razão que está apavorada, que precisa de ter segurança, que tem que ter garantia, que busca facilidade, que tem como objetivo de vida o patrimônio. Né? Essa segurança que eu coloco entre aspas, porque seguro mesmo ninguém está. Então aí eu comecei a perceber que o sentimento tinha sido valorizado. Com 19 anos eu falei assim, o sentimento é que vai comandar a minha vida. Como se eu dissesse para a razão, desce daí. Você não está mais no comando. No comando está o sentimento. Você vai assessorar a razão, vai assessorar o sentimento para botar em prática para o sentimento decidir. Porque eu me atirei no mundo, eu me tornei um palha. E aí o preconceito, a perseguição, a discriminação, a desconfiança, o descrédito, eu tive que conviver com isso, desprezo explícito na cara das pessoas. Era uma coisa que também não me surpreendeu e nem me incomodou muito, ao contrário. Para mim era a confirmação de que eu tinha entrado no meu caminho. Ia estar por conta própria, sem segurança nenhuma. E a partir dali, eu percebi que se eu quero ter alguma liberdade nessa sociedade, eu tenho que abrir mão da segurança. Se eu tiver seguro, eu vou estar prisioneiro da segurança. Aí me arrisquei. Eu achei que ia morrer antes dos, pelos 30. Mas passou os 30, passou os 40, passou os 50. Fiz 60 no passado. Eu falei, caraca, minha pena é muito maior do que eu pensava. Hein? Agora eu, eu pessoalmente, em sã consciência, eu, eu não poderia chamar as pessoas para o risco, entendeu? Porque o risco que eu vivi era um risco verdadeiro. Eu vi bala zumbi na, na minha orelha. Eu descobri que você escuta primeiro o zumbido para depois ouvir o pipoco. Você só entende que, foi um, que o zumbido foi um tiro quando você escuta o pipoco. Eu vi cara morrer do meu lado, tomar um tiro do meu lado. Eu vi gente morrer de garrafada, de facada. O caminhão que jogou em cima do hip na beira da estrada e passou por cima. Quer dizer, não é brincadeira esse risco. Eu não me sinto no direito de convidar as pessoas para esse risco. Eu acho que cada um tem que usar a própria consciência para medir que risco deve correr. Agora, de qualquer maneira, quando a gente percebe que o medo é induzido, boa parte dele começa a se desfazer. Você já começa a perceber que esse medo é sacanagem. É sacanagem para eu me ficar prisioneiro. Então, cada um deve graduar a liberdade que deseja conforme os riscos que deseja correr. Tem gente que tem medo do olhar alheio. E essas pessoas elas são totalmente prisioneiras. O primeiro medo que eu perdi foi o do olhar alheio. Eu perdi a consideração pela sociedade e perdi a necessidade de consideração social comigo. Porque isso me parecia o meu caminho, me parecia um bom caminho para mim. E eu não tinha medo. Eu saí do exército antes de entrar na universidade. Quando eu caí na estrada, eu já tinha um treinamento militar. Então eu, tinha, eu, eu, tinha, eu me garantia, entendeu? Eu tinha couro duro, não me doía, pancada de polícia, tudo isso era preço eu pagava 
para exercer minha vida da minha maneira. A liberdade, para falar do termo liberdade plena, a gente não tem condição de conhecer a liberdade plena. Enquanto a gente tem alguma necessidade a suprir, a gente está preso na necessidade da gente. Se eu tenho que comer, se eu tenho que me limpar, se eu tenho que tratar da minha existência, eu estou preso nessas necessidades. Liberdade plena, para mim, é você existir sem necessidade nenhuma. Eu ainda não concebo essa altura de existência, entendeu? Eu ainda estou aqui no princípio da evolução. Eu acho que existem seres na hierarquia espiritual que realmente já não precisam de nada. E esses conhecem a liberdade. O que fazem, fazem porque querem, porque deliberam fazer. Não porque são é, obrigados, não tem necessidades. Eu acho que o ser humano caminha para esse patamar espiritual. Mas assim, eu não conto com dias e anos, não. Conto é com séculos e milênios. A gente está caminhando. E já está caminhando há milênios também. Né? É, é, a sociedade é mutação permanente. O ser humano é mutação permanente. Até as pedras estão em mutação permanente. Não tem nada parado. A única permanência que eu reconheço é a da mudança. Então nós estamos em mutação permanente. A gente nasce num processo de mutação vive e morre nesse processo de mutação. Ele já existia antes da gente e vai continuar depois da gente. Eu passei a encarar a minha existência como um passo numa caminhada infinita, que eu não sei onde começou e não sei onde vai acabar. Eu me contento a dar um bom passo. Eu não quero ver o mundo justo. Isso seria ingenuidade da minha parte esperar ver o mundo justo. Eu parei de querer mudar o mundo. Eu estou participando da mudança dele e o que eu mais posso mudar dentro dele, eu mudei. E sou eu mesmo os meus valores, a minha forma de viver, meus objetivos de vida, os meus desejos, meu comportamento, as minhas reações, trabalhando o meu desapego, porque no final das contas nem o corpo é da gente, o corpo é um empréstimo da natureza, e daqui a pouco ela vai cobrar de volta, mas não temos nada. <risos>